美丽家园啊，我们来了经历这三年，到处都是，总是进行了七八个工地哦。上海华二高中部、国际学校，然后还有华山医院的呃分部，相当好的。来的时候我们还就不是不是不是喝了。啊，感觉自己好像不适应，不适应了。现在，哎呦，我叫到上海去，我都不要去了。<笑>我觉得赶到上海了，还、哎、闹哄哄的。这个是个神仙的地方了。啊，而且这里新开了一个，就 T 六，上海最新的那个公交车 T 六，像地铁一样。啊，你们从上海哪个方向过来的啊？来，周阿姨来。我是从浦东新区金桥。到这里来玩那个临港新片区，实事求是的，空气很好，养老很好，真的很好，环境很好。你们这几位都退休了吗？早就退休了。那、啊啊、我看到，好像看上去还是貌似貌似很年轻啊。<笑>我们退休也二十年了。啊。我刚开始失去，现在搬到五十弄堂，五十弄堂再到这里来。哦。哎，这里这里。原来你住个别墅啊？原来在失去什么地方啊？啊，叫个啥啥区？浦东区。浦东区。浦东区，那么现在搬到搿搭来了，也是你子刚要往那搿搭，伊讲搿搭蛮好啊。这里这个住。临港开发区。我刚才听人家一讲，你是住别墅啊？对，他是别墅的。哎，那各位各位各位穿，这位穿红衣服的时髦阿姨。也可以说。嗯。说，你儿子。我是十万秒搬过来的。十万秒难是难是了。对呀、啊，城隍庙过来的是吧？我是城隍庙过来，从小就住在市区的。那么城隍庙这个地方是非常热闹啊。是的呀，上海的中心啊。哎、我告诉你，我虽然是中心，对吧？但是我们平时也不怎么出去，因为住在附近嘛，也无所谓的。所以方便们上了年纪了，对吧？感觉这里就是讲空气好，环境好。因为这个是之前买房子的时候，之前呢就是我儿子都是他一手。啊，买这么多远的，买这么远的地方。他说我也没叫你们去，我当时看好了，你们不要懊悔。过了这个村啊，没有这个店，他说的，因为一个儿子嘛，他。我后来我老师跟我说，既然儿子去了，我们就跟他一起去，对吧？生活上能够帮助他们。后来来了之后呢，刚刚来的开始呢，肯定是不习惯的，一直想到市区去。这一段时间反正蛮好的，很清净，我也喜欢清净，空气又好。我老婆本来是一直要往市区跑，她现在你看，你打死我我都不想去。<笑>那么就，那么他现在业余生活是做点什么事呢？对对对，马达少。哎，马达少肯定是每天是他的必修课。根本农老师以为呀。哎，我也不能上哪里做呀。哦。他可能就是烧菜的。你就是把。跑到这个就是吧。都跑到大，都跑到我临港新片区来了。我还有几个姐姐妹，包括我的婆婆，都住在这里。他们现在都说那里不好哦，所以他说你住在那里，你寿命还要。你看这个天然氧吧，你这个厉害又这么近，哎，我老婆每天晚上到从这里来兜一圈，每天一定要走。他说天然氧吧不要。炎炎易瘦，什么都在里面了。哎，就是呀，空气好，对不对？今天还是按人少的，碰到礼拜六、礼拜天，礼拜六、礼拜天到小黑，这里都到了上棚，这里全部到。我下午四点哦，下午四点这里哦，小朋友很多。嗯，帐篷人家拎着狗，什么都在这里玩，哎，带上自己的那个那个呃点心啊什么在这里。你们可能平时没什么事情，你们一个一个老姐妹们啊，经常会这里走一走，逛一逛。是的，就吃了饭了就讲啊，姐妹们散步去了，我们就呼应了。我们我是从那个你是从我是从浦东的康桥那边过来的。哦。康桥，我原来是玉桥那边。就是福利，我我我以我看看这里的房子可以，空气又好，又是临港新片区在发展，我就心动了，到到这里来养老了呀。这里可是啊，房价便宜，空气又好。对，对空气好呀，在临港新片区，呃，我我就看好它这里的发展，所以我就过来。
来了，过来养老了。你就明明感觉到自己的身体状况就……哎，明显就好了，人也胖了。<笑>哎，我就觉得很开心，在这里生活了，充实。哎，充实，我愿意这里的，我喜欢这里的空气，喜欢这里的环境。还有我们这里的、啊哎，我们这里属于档次蛮高的，哎，呃，第五代的国际社区，哎，呃，然后呢，呃，问题就是嘛，他们节拍比较慢，我们一直在跟居委会在谈，是不是能够把我们养老的事业提高一个层次，嗯、呃。这个这个食堂啊，老养老养老事业，这个这个这个食堂要跟上去，要跟上去，要跟上，讲了好多次了。但是呢，居委会大概就在这个月的呃月头刚刚成立，他们有点难处。刚才我刚才我这里转了一下哈，这一圈这个你们这个界面上一下非常好，非常整齐，好像我的感觉当中在上海闹市区像这样的还是为数不多的。我们这个是第五代的国际社区啊，我们来买买房的时候，他们是我们说的呀。因为这里现在临港做的开发了嘛、哎。国际社区第五代，上海第五代的。我只是说上海哦，虽然是大都市的嘛，但是跑来跑去，像这个样子这么好的环境哦，很少很少，少之又少。因为我是这里这个一大片哦，你哎方里方圆几百里都是这个。这是绿化呀，都是绿化，绿化是吧？我们广州上就像花园，这个保就一个花园。鸟也多，这是鸟语花香，鸟语花香，哎，鸟也多。有些自然养花，对吧？对，就刚才你也说的，是不是？你看看我们这环境，在市区，你看，你看看哪里有这样的这么好的？你看，就是讲这是一个是公园哈，就是说呀，你看像像这些在市区是没有的呀，这个环境，像盆地区肯定是，哎，没有的呀，真的好哎，鸟语花香。真的好，我们上个礼拜在这里拍照，我们要打穿我们蓝湾的新面貌。我们这个蓝湾的新面貌是落干落干以后，这里公园这个树长大了，还要好啊，茂盛的，茂盛了，茂盛还要好，嗯，那这个足球场，足球场一定要得了，一定像鸟巢，对对对对，一定像鸟巢。平时你们的业余生活是怎么安排的呢？就像一天，你是怎怎么安排的？你们这些阿姨们能不能会经常会聚在一起吗？会呀、啊，会呀、啊，会呀、啊啊。我们的吧，我我们的吧，那就是。呃，基本上我们早上这样，早上起来，对吧？把自己的那个早上的那个一套工作做好，回呃过好以后嘛，我们上早到外面那个我们的那个小河边兜一圈，那轻轻的、轻悠悠的小河，对吧？兜一圈，到那个下午或者没什么事，我们几位姐妹啊，到这里拍拍照啊，风景。真的，我们就我们家门口就是全是风景，南湾我们家门就风景，喝喝咖啡，哎，都可以的。还有到那个什么那个星巴克喝咖喝咖啡，晚上吃好晚饭，在这里都在都晚上都，还有没那个广场舞跳跳，真的。有时嘛，高兴嘛，大家聚聚聚会，大家一起吃饭，到人家饭店吃,吃饭什么的。那么你我们今天你们有空吗？到哪里去啊？到哪里？他想到了，都可以的。谁想到了就可以提出来。不过对吧？现在我们退休工人真的很开心，不是小孩还有负担。我们真的现在真的很开心。小孩那个睡你地上那不要有不要带，我们就是不要带，总有人带了，就是你不带，就是你的亲家带呀。别人要带，对对对，我真的很开心。现在大了，我真的很开心。我我整天就是聚餐、旅游、拍照，手机上有几千张照，哎，几千张。那么哎呀，我最喜欢旅游，我就是呢，他们都知道的。哎呦。我那这个平台，我等一下真的是啊，外面全部看得到。你你你拍的东西就是仅仅朋友圈而已。哎，我我我们请老师一起和我们一起去，老师摄影帮我们拍拍美照，对不对？对吧？拍美照，这老师真的好，拍美照的那个水平真的超高，摄影大师，有老师在一起去更热闹更开心。对对对，摄影大师是不敢当。就是说有一个，哎妈，你们下次旅游，我们就有个约定在先啊，可不要把我遗忘了啊。那绝对不会的。我是你们的勤务员，做后勤工作。好吧，好吧，这位啊，各位，这位，这位啊，这位啊，好好。祝你们阿姨们、姐妹们越来越漂亮。
幸福幸福指数满满的。